在台北新一区的国家级自助餐，一餐六百元就可以享用自助餐吃到饱，有生鱼片、卤烤牛排，还有主厨料理。但是，怎么现场空无一人呐、啊？大家好，我是豆豆。我们现在来到台北这里了，然后在我们身后这家餐厅叫做立德咖啡。立德咖啡它的位置是在国父纪念馆的 B1 这里啊。哎，你各位啊，我还是第一次来到国父纪念馆这里。可是谁知道我们第一次来，竟然是为了一家餐厅，国家级的自助餐。而且重点是，它比起上次我们在士林那边吃到的那一家来说，虽然它远在山顶，而且用餐费用你没有餐券的话，一餐要一千四。可是今天我们来到这边，我们一餐用餐费用就算没有餐券，也只有六百元而已。你各位啊，在新一区这个房价物价高昂的地方，而且又是在国父纪念馆这边，吃一餐六百元，你不会觉得还蛮特别的吗？那等一下，我们就一起进去体验看看他的表现会是如何吧。Go！ 哦哦，好啊，走，哎哎哦，谢谢 ，OK 啊，各位，我们现在已经就坐了，只不过我们现在入场啊，我们虽然是第一个进来，但是没有想到我们进来的时候竟然是空空荡荡的，这样子他们没问题吗？不过 OK 啦，那等一下我们就去拿点东西回来吃吧。
。OK 啊，各位，那我们先拿完第一回的东西回来了。哎、欸，只不过今天我们在信义区这边吃一餐六百元的自助餐，吃到饱。我就觉得说，如果我们今天是把它当成一般的家庭餐厅来看的话，有牛排吃到饱，然后还有自助吧吃到饱，我就觉得这个价格好像在这个地方蛮 OK 的呢。只不过这个东西要好吃才重要啊。各位，它这个白虾除了吃起来新鲜 Q 弹之外啊，我是觉得说它这虾子应该是他们师傅自己煮出来的，我觉得这表现还蛮不错的呢。我们再沾五味酱试试看。来吧，海瓜子。虽然说它这海瓜子是用水煮出来的，只不过我是觉得说它吃起来是新鲜的呢。五味酱配海瓜子。来，迪卡。来，咱 Q 几块土豆配块麦。哦。哎、欸，这土豆嘛是更加软软的，还配这个猪脚，我是觉得还蛮不错的。土豆地卡人参鸡汤。各位啊，虽然我们吃到现在啊，我们吃到它的菜都感觉它口味还蛮家常，可是我是觉得他们对于料理的这些品质做的还蛮用心的，而且是说它这个鸡肉，我们一咬就马上这种嘴巴散开来，他们把它炖到非常的烂呢。哎、欸，这真的是很用心呢。还有今天的重头戏，卤烤牛排。它的卤烤牛排除了肉质软嫩之外，而且它边角有附了一块油脂。我们咬下去的时候，它那个牛油的脂肪香布满了我的整个口腔。哎、欸、我觉得这个表现非常的棒哎。
。还有说它这个鱼虽然现场标志是雪作为开头，可是我是觉得说它这个应该是我们常见的白带鱼卷吧。新鲜的清蒸鱼搭配上葱丝，最后用热油淋下去，然后与这个鱼的新鲜混合在一起的感觉，哇，哎、欸，很棒耶！哎、欸，我完全吃不出来，这是一餐六百元会有的手艺耶。然后这边还有鸡腿排，还有说我们来到这种吃到饱啊！我对于这种蛋菜要求是卖超车底的啊，我们再吃吃看吧。五味酱配蛋菜。你们还记得我们上次在元山大饭店吃到的寻味棒手卷吗？明明都是国家级的吃到饱，可是那边一千四吃这种寻味棒，我们来到这边六百元也是吃一样的东西啊。还有它这个 B 色藤。就是很经典的北部鼻寿藤啊，它少了一股我们在南部很常见的一种甜味啊。不过 OK 啦，那我们吃完第一回合所有东西，我们再去拿下一回合的东西回来吃吧。
。OK 啊，各位。哎，没有想到说他这回合竟然有出生鱼片呢。我就想说，今天现场之后总共三个的用餐人数，他们应该是不会出这道料理。只不过啊，这次生鱼片之前呢、啊，我们要先把我们生鱼片好朋友哇沙鱼酱油给准备好了。那么来吃看它这瓦莎比表现会是如何了？它这个就是非常接地气的瓦莎比啊！奇怪了，它这个到底是什么鱼片啊？它吃起来纤维的口感非常的非常的重啊！<笑>我把剩下的鱼片拿去加他的人参鸡汤了。那至于这个泥性的部分，应该就没问题了吧？嗯，这个 OK， 这个很 OK。不管我们走到哪家餐厅，它这个泥性的表现还有味道，总是一模一样的。油油亮亮的迪卡透刀。还有说，他今天这卤烤牛排应该用的是牛腱的部位了，吃起来既有油脂，而且肉质也是软嫩的。我觉得这个还蛮适合这样做的。还有说，刚刚师傅切牛排的时候，他切到这块满满的脂肪啊，我们看到就直接把它夹起来了。最香的部分就是这一块呀、啊、！Oh my god， 好油、哦！那我们再吃我们刚刚用人参鸡汤泡出来的鱼片吗？嗯、各位，刚刚那个口感复杂一片烫熟之后啊。它整个吃起来就滑顺许多了，蒸鱼卷。加上蒸鱼，加上这种热油冲湿之后啊，香喷喷的冲湿，它真的让这道鱼料理有大大加分的效果、啊它这个白虾真的有新鲜的，还有这边有我们刚刚煮的火锅。虽然说今天这道料理它常常出现在台式牛排馆
，通常它会附带一些面啊，还有把烧让我们去煮面吃啊。可是它今天是直接提供了火锅料，还有肉片，那我们这样自己煮，我是觉得这样也还蛮有意思的。来吧，真正的米索鲜鱼汤，连他现场所提供的这鲷鱼片呢、啊，他把它丢到这滚烫的味噌汤里面，它表现会变得非常非常的棒啊！哈喽，各位，那我们吃完第二回合的东西了，我是觉得说我们离收场还有四五十分钟啊。我们等等应该去吃个甜点也差不多了，因为现场只剩我一个人了OK 啊，各位，说真的，我们吃到这回合啊，也差不多该吃甜点的了。是因为真的说，我们现在全场只剩我们一个人坐这边吃，实在是有点不好意思啊。<笑>没关系啊，这边还有白木耳汤。哇，天啊，它这个白木耳汤，它加了满满满满的蜂蜜啊！我刚刚整口喝下去啊，全都是蜂蜜的味道啊，非常的甜啊。接下来是水果的部分呢。虽然说他今天现场提供冰淇淋是杜老爷，但是他起码提供了八种口味啊。我觉得以这个价位来说，应该算蛮 OK 的吧。还有他这个应该是家常布丁吗？还有他这边现场有小蛋糕
，这是非常经典的商用蛋糕呢。OK 啊，各位，那我们吃完所有的东西了，等一下我们去外面做结尾吧。OK 啊，各位。我们现在来到外面了，只不过我们刚刚吃完饭离开餐厅的时候，外面下的滂沱大雨。不过好险，回来这边竟然雨就停了，神奇了吧？好不好？那我们来说说我们今天吃国父纪念馆立的咖啡八十三的想法吧。我们今天一餐晚餐吃了六百六十元呢、啊。如果是你的话，你觉得今天这个价格 OK 吗？我是觉得说，以今天这个价格的表现，它海鲜该新鲜的有新鲜，而且它卤烤牛排要嫩有嫩，要香有香。我是觉得整体来说，可能它样式没有那么的丰富，但是你想一想，它已经把这个缺点用价格回馈给你了。今天晚餐整场哦。包含我隔壁那桌而已，我们总共三个人而已哦。而且重点是我们吃第一轮到一半的时候，那两个人就休息了。<笑>所以剩下的对我们来说，所有的菜都是留给我们吃的。对，就给我吃。所以我会觉得说，以六百六十元这个价格，所有的服务人员还有所有的菜色都是提供给你一个人来说，我是觉得，哎、欸。我公关家都很拍谁啊<笑>？而且他平常的人潮也许就没有那么的踊跃的话，你来这边跟朋友吃个饭、聚个餐，你就可以享受清幽的环境，还有说他新鲜的食物跟调理得当的料理。我是觉得说以这个价格真的是。没有什么好闲的啦，还有说他这边交通的便利性，我是觉得说，如果你是住在台北的人，你就坐捷运或是公车过来，一下车就走过去，两三分钟就到了。甚至说，如果你是外地人，你要开车或是骑车前往的话，他这附近超多停车场的。虽然说我们今天用餐是没有折抵，不过我是觉得说，以他周遭的收费，一个小时四十元，哎，这些新一区。一个小时四十元停车费，我觉得这个真的已经算是便宜了。只不过今天让我们最觉得匪夷所思的地方是，为什么我们吃到最后那个柠檬乳会会如此的酸呢、啊？我还是第一次吃到有一个甜点的酸会酸到让我快喝不下去、欸，好不好？那各位看到这边，如果有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就去回复啦。还有，如果你喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享。也欢迎加入我们频道会员，会送超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。的人流来看，他所提供给我们的。<笑><笑>